హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ రెడ్ బాల్ క్రికెట్ నుంచి వైట్ బాల్కి యాక్షన్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన నాలుగు టెస్ట్ మ్యాచ్ల సిరీస్ మొదటి రెండు ఇండియా అద్భుతంగా విజయాన్ని సాధిస్తే క్యాప్టెన్ మారిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఫార్చ్యూన్స్ కూడా మారాయి మూడో మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా విజయాన్ని సాధిస్తే నాలుగో మ్యాచ్ డ్రా అయింది ఓవరాల్గా సిరీస్ని రెండు ఒకటితోటి ఇండియా సొంతం చేసుకోగలిగింది ఇప్పుడు ఇంకా వన్ డే సిరీస్కి ముహూర్తం సిద్ధమైంది మొదటి మ్యాచ్ వాంఖెడే స్టేడియం ముంబైలో ఆడబోతోంది మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా ఇండియా విషయంలో అటు రెగ్యులర్ క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మ వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల మొదటి వన్డేకి అందుబాటులో ఉండట్లేదు హార్దిక్ పాండ్యా జట్టుని నడిపించబోతూ ఉన్నాడు అలాగనే అటు ఆస్ట్రేలియా విషయంలో కూడా ప్యాట్ కమెంట్స్ స్వదేశంలోనే ఉండిపోవటం తోటి మరొకసారి స్టీవ్ స్మిత్కి నాయకత్వ బాధ్యతలను అప్పగించింది క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా రెండు టీములు కూడా చాలా బలమైనటువంటివే అందులోనూ ఈ ఏడాది వన్డే వరల్డ్ కప్ ఉంది ఇండియానే ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతోంది సో ఖచ్చితంగానే రెండు టీములు దానికి రోడ్ మ్యాప్గా ఈ సిరీస్ని భావిస్తాయి ఆ రకమైనటువంటి ప్రదర్శన ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఇంకంత పెద్ద యాక్షన్ లేదు వన్డే యాక్షన్ ఈ సిరీస్ అయిపోయిన వెంటనే ఐపీఎల్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ సో ఓవరాల్గా రెండు బలమైనటువంటి టీములు వాళ్ళ వాళ్ళ వన్ డే వరల్డ్ కప్కి సరిపోయినటువంటి కాంబినేషన్స్ని తయారు చేసుకునేందుకు ఈ మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ని సరైనటువంటి వేదికగానే భావిస్తూ ఉంటాయి ఓవరాల్గా ఆస్ట్రేలియా ఇండియా మీద ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంది ఇంత మటుకు ఎనభై మ్యాచ్ల్లో ఆస్ట్రేలియా విజయాన్ని సాధిస్తే ఫార్టీ త్రీ ఇండియా విజయాన్ని సాధించింది పది మ్యాచ్లు నో రిజల్ట్గా నిలబడ్డాయి కానీ రీసెంట్ ఫామ్ని ఫలితాలని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగానే ఇండియాకి అప్పర్ హ్యాండ్ అని చెప్పేసి అని చెప్పచ్చు ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఆల్రెడీ రెండు వన్ డే సిరీస్ని ఇండియా గెలుచుకుంది స్వదేశంలో సో మరొక సిరీస్ విజయం మీద ఇండియా కన్నేసింది అదే రకంగా అటు బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రాఫీ సిరీస్ని కోల్పోవటంతో వన్ డే సిరీస్ అయినా సరే గెలవాలి అని ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియా ఖచ్చితంగానే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది వాంఖెడే స్టేడియం మనకి తెలిసినటువంటిదే చక్కటి బ్రీజ్ వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ సముద్రపు అలల నుంచి సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ వేగంతో గాలులు వీస్తూ ఉంటాయి హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది డే నైట్ మ్యాచ్ సో కాబట్టి మొట్టమొదట ఫీల్డింగ్ చేయడం కొంచెం కష్టమైనటువంటి విషయమైనా కూడా సహజంగానే టాస్ గెలిచినటువంటి క్యాప్టెన్ ముందు ఫీల్డింగ్ చేయడానికే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ని చూపిస్తాడు కారణం ఈ వికెట్ మీద ఎయిటీ పర్సెంట్ చేస్ చేస్తూ గెలిచినటువంటి సందర్భాలే ఉన్నాయి సో కాబట్టి రెండోసారి బ్యాటింగ్ చేయడానికే ఏ క్యాప్టెన్ అయినా కానీ ఇంట్రెస్ట్ చూపించే అవకాశం ఉంది ఓవరాల్గా చక్కటి టేక్ ఆఫ్ కోసం రెండు టీములు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి ఈ క్రమంలో అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లెవెన్ తోటి ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది అని చూస్తే ఇండియా విషయంలో అఫ్కోర్స్ మరొకసారి అటు రోహిత్ శర్మ అందుబాటులో లేడు కాబట్టి మొదటి మ్యాచ్కి ఇషాన్ కిషన్ శుభం గిల్ విల్ ఓపెన్ ది ఇన్నింగ్స్ అలాగనే ఫోర్త్ టెస్ట్లో అద్భుతమైనటువంటి సెంచరీ చేసిన విరాట్ కోహ్లీ నెంబర్ త్రీ వైట్ బాల్ స్పెషలిస్ట్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కేఎల్ రాహుల్ అలాగనే హార్దిక్ పాండ్యా మొదటి మ్యాచ్కి క్యాప్టెన్ ఆ తర్వాత వాషింగ్టన్ సుందర్ కొంచెం పేసర్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇండియా ముగ్గురు సీమర్లతోటి దిగే అవకాశం ఉంది హార్దిక్ పాండ్యాతోటి కలుపుకుంటే అఫ్కోర్స్ నలుగురు సీమర్లు అవుతారు సో అటు షార్దుల్ ఠాకూర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ అండ్ మహమ్మద్ షమీ ఖచ్చితంగానే ప్లేయింగ్ లెవెన్లో ఉంటారు అలాగనే లిమిటెడ్ ఓవర్ ఫార్మేట్ స్పెషలిస్ట్ యుజ్వేంద్ర చహల్ ఫైనల్ లెవెన్లో సో కాబట్టి ఆ రకంగా వాషింగ్టన్ సుందర్ అండ్ యుజ్వేంద్ర చహల్ స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యతల్ని మోయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఆ తర్వాత సీమర్స్ విషయంలో నలుగురు ఉండనే ఉన్నారు హార్దిక్ పాండ్యాతో కలుపుకుంటే అదే ఆస్ట్రేలియా విషయంలో డేవిడ్ వార్నర్ గాయం నుంచి కోలుకొని తిరిగి జట్టులో జతకలిశాడు సో కాబట్టి వాళ్ళకి వన్ డే ఫార్మేట్లో వార్నర్ ఓపెనర్గా రావటం ఆస్ట్రేలియాకి ఖచ్చితంగానే బలం ట్రావెస్ హెడ్ లాస్ట్ టెస్ట్ ఫోర్త్ ఇన్నింగ్స్లో చక్కటి బ్యాటింగ్ని ప్రదర్శించాడు త్రుటిలో సెంచరీ మిస్ అయ్యాడు సో కాబట్టి మరొకసారి ట్రావెస్ హెడ్ అండ్ డేవిడ్ వార్నర్ చక్కటి ఫౌండేషన్ వేయాలి అని స్మిత్ అండ్ కో కోరుకుంటూ ఉంటుంది స్మిత్కి వన్ డేలో మంచి రికార్డు ఉంది సో స్టీవ్ స్మిత్ అలాగనే ఆల్రౌండర్ మిచిల్ మార్ష్ కెమరన్ గ్రీన్ 
ఏకంగా ఫోర్త్ టెస్ట్లో మేడ్ ఇన్ సెంచరీ సాధించినటువంటి ఫామ్లో ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ అలాగనే గాయం నుంచి కోలుకొని తిరిగి జట్టులో జతకలిసినటువంటి ఆల్రౌండర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ తర్వాత స్టైనిస్ యాడమ్ జంపా మిచిల్ స్టార్క్ ఎలెక్స్ క్యారీ ఆ తర్వాత ఇక్కడ మరొక సీమింగ్ ఆప్షన్ని తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆస్ట్రేలియా సీమ్ అబాట్ని ఆడించే అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా సహజంగానే వాంఖెడే వికెట్ లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ స్పిన్నర్లకు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి యాస్టన్ అగర్ని ఆడిస్తుందేమో చూడాలి మొత్తం మీద అటు అబాట్ అండ్ అగర్ మధ్యలో టాసింగ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఓవరాల్గా ఇది రెండు టీముల యొక్క ప్రాబుల్ లెవెన్ ఉండేటువంటి అవకాశం రెండు టీములు ఆన్ పేపర్ చాలా బలంగా ఉన్నాయి పర్టికులర్గా ఆస్ట్రేలియా అయితే కనుక ఆల్రౌండర్లతోటి చాలా చక్కగా కనబడుతుంది మార్ష్ స్టైనిస్ అలాగనే కెమెరాన్ గ్రీన్ మంచి ఇది అలాగనే ఎలెక్స్ క్యారీ అండ్ ట్రావెస్ హెడ్ నోన్ ఫర్ దేర్ హాట్ హీటింగ్ బ్యాటింగ్ శుభం గిల్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు ఇండియా విషయంలో అలాగనే విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ఇన్ గుడ్ ఫామ్ రాహుల్ ఖచ్చితంగానే ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కమింగ్ వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్లో ఉండాలి అంటే కనుక సో డౌన్ ది ఆర్డర్ ఆర్ మిడిల్ ఆర్డర్లో రాహుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఇండియాకి హార్దిక్ పాండ్యా అండ్ నెక్స్ట్ ఎలాగో ఫ్యూచర్ లిమిటెడ్ ఓవర్ ఫార్మేట్ క్యాప్టెన్ అని ఇప్పటికే ప్రొజెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి మరొకసారి తన యొక్క క్యాప్టెన్ మెటీరియల్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది హార్దిక్ పాండ్యాకి ఓవరాల్గా ఇండియాకి ఎడ్జ్ ఉంది అని చెప్పేసి అని భావించవచ్చు సో దాంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ని ఇండియా ఒకటి సున్నాతోటి ప్రారంభం చేస్తుంది అని చెప్పేసి అని భావిద్దాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స